Hi friends, welcome to Venus Lifestyle. Now I am going to go to the night routine. I am going to go to the night and go to the night. So now I am going to go to the night. I am going to go to the night and go to the night. So I am going to go to the bread. So I am going to go to the full packet bread. स्वीट ब्रेड ना मांगे रखे हैं इनके गोद में ब्रेड लगोड़े इधर पन्ना लाना हमने लार को सो आधे के बंदे फर्स्ट नम्बर ब्रेड टेक आट पन्ने लाना इधर पाती के ना साइड लड़के स्लाइसेस लां कट पन्ने लां नाल पक मों इधर कारे ये मट्टो और हमारे बेटी ऐड तो कोंगे Ile ni nggak, orang le kalau pedi kau, atau dia sahur la, nalo sahur la, ramuan ala dah ada. Adik madri first ke, ini bread dek udah naik terus. So mata bread dek naik perlu cut panik lah. Ingat di dalam sendiri, pati ingat nama mutu murni perkara. Pernah sami ke pohon, nani, ayah, husband, deh, ingat apa? So, kepala ingat, di madri cut panni, di dalam sendu, taninya potol chilla. Kriti, kulit cuti ya? Kriti? Kulit mana? Empai yang kulit ke pohon ada. Epo me evening valiar nona kuli ke ucur me, so ang apa orang kuli ke pona re, veli evan dorna amma dan tora ke no, so ada mandi cahana inna abim soliti kekren, ah mandi cahana da barabar, so bawang ya, impai ina pi pam pala pakla. Tundeng ya, apuk terka, ceri, ceri 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 naik kerja, wait bun. Kebab, 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 kebab. 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 So, if you look at the dress, you can select the dress. Do you want to put any trousers? Did you put it? Did you put it in the hand? Did you put it in the hand? Did you put it in the hand? Sir, come on. Hi. So, that's why you put it in the fresh eye. Sir, now we can start cooking. It's a night. 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 कारों पे लेना पोड़ ले। कारों पे ना वाह ना माँ। हाँ। नी इंगे वाला मैं रे आमा पोड़ गया। बाय पड़ा दे। वो मेरे तेरी क्या? क्या ना दे? नी बो आमा सामेर बन रही है यहाँ को। नी वाले। नी वाले ना माँ। इपर जाएंगे ये पस सामेर बन वालों ना पाकते लोग तो मुकासी वो कंधे पां। सुला टाइम बुद्धि � Kupra ni orang lain baru matar, awalnya ni nanti cahaya baru baru. So, pahang ya bread dalam ni mari cut pani aje. So, pahang ya, yang payah no, yang kuda untuk akan diktiari. Awal ni ni, ni nama side ni kapi sesuatu yang cut pan no le bread le. Adalah ni ni, awal ni taninya baru double itu pura le. Adalah ni ni waste pani la dinge, ni ni cut le. Anda mesti ada tu pandu, na, aduk bread crumbs switch pandu, tu kerum bayi siar kau, so use panik lah. Tuh rupa tu, dengan fridge lah cuting na, na, lar kau. So, ni yang orang kita leh na, samel lah paning, leh na, sapting, leh na, video ya beri ruk, abing rada, kandi pa, ingkuda comments lah share paning ya. Dia madri ini mana, tu orang tu potong tear kau kandi pa. So, paling ya bread lah, anda mesti full lah, cut panik potat je. So, paling ya. Ipo nama onion and tomato wa cut panila. 
ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் கட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில் கழுவி வச்சுருக்கேன் ஸோ பிரெட் எல்லாம் கட் பண்ணனால அது மேலே பட்டு கொஞ்சம் தூசி ஆகிடுச்சு ஸோ பட் பரவாயில்ல அதனால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து பாருங்கள் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து அப்புறம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதாவது வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தக்காளி கொஞ்சம் கம்மியாக ஸோ மூணு பேருக்குன்றதுனால இந்த அளவுக்கு போதும் இப்போ இதை வந்து நல்லா நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயத்தை தக்காளியை வந்து பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரே வேலையாகவும் முடிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம இது தோ தோசை அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம்னா ஏதாவது சட்னி எக்ஸ்ட்ரா வைக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் வை பண்ணணும் பட் இது வந்து வெறும் இது மட்டும் வச்சாலே போதும் தொட்டுக்க ஒன்றுமே தேவையில்லை சாப்பிடலாம் எனக்கிறதுக்கு அப்படி தானே அப்படி தானே உனக்கு பிரெட்டு பிடிக்குமா அவனுக்கு பிரெட்டு ரொம்ப பிடிக்குங்க வெறும் பிரெட்டை வச்சு சாப்பிடுவார் அவர் வெங்காயத்திலயும் அதையும் சேர்க்க கூடாது உங்களுக்கு தக்காளி டேஸ்ட் அதிகமாக பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தக்காளி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம அப்படியே டேர்ன் பண்ணி குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் சட்டி வந்து ஆல்ரெடி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆயிலை ஊற்றிக்கலாம் எப்பவுமே ஆயில் மட்டும் பக்கத்துலேயே வச்சுருப்பேன் ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதுக்காக ஸோ நான் என் பையனுக்கு எடுக்க மறந்துட்டேன் பிரெட்டு ஸோ கட் பண்ண போட்ட பீஸை தான் தனியாக அவனுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நைட் ஊட்டி விடுறதுக்காக ஸோ பாருங்கள் என்ன நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆ சாப்பிட்றேன் கேளுங்க இப்போ சோம்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஆ சரி ஓகே சோம்பு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் பட்டை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஸோ பாருங்கள் மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா பொரியட்டும் வெடித்ததும் நம்ம வந்து எடுத்து வச்ச பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை ரெண்டு வெங்காயம் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சது ஸோ அது எல்லாத்தையுமே இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் வெடிச்சிருச்சு வெங்காயம் வந்து இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணுங்க அப்பதான் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் வதங்க விடுங்க எப்பவுமே வெங்காயத்தை வதங்க விடும் போது ஒரே இடியா அப்படியே விட்டுறாதீங்க வதங்க தோணு கொஞ்சம் நடு நடுவில் கிண்டி விட்டே இருங்க இல்லைன்னா அடியில் இருந்த பகுதி மட்டும் கரிஞ்சு போயிடும் எல்லாமே ஈக்குவலாக லெவலாக பேசணும்னா கொஞ்சம் அப்பப்போ செஞ்சு விட்டுட்டே இருங்க சும்மா எனக்கு தெரிஞ்சது தானே சொல்கிறேன் எக்ஸ்பர்ட்லாம் கிடையாது நான் சமையலில் நான் வீட்டில் எப்பவும் என்ன குக் பண்ணுவேனோ அதை தான் உங்களுக்கு நார்மலாக காமிச்சிட்டு இருக்கேன் இது நான் சும்மா வேறு எதுவும் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க கண்டிப்பாக கிடையாது இது வீட்டில் ரெகுலராக நாங்கள் பண்ணுவோம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேலை சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ரெண்டு பசங்களை வச்சுக்கிட்டு பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதனால தான் ஸோ இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு நம்ம வந்து இதோட தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கணும் இப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயத்துக்கும் தக்காளிக்கும் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் 
சோ இதை அப்படியே விடுங்க கொஞ்சம் வதங்கட்டும் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கணுங்க பாருங்க இப்ப ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் இஞ்சி விடலாம் கொஞ்சம் லைட்டா தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கு தக்காளி வதங்கிறதுக்காக ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இது கூடவே நம்ம கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் நடுவில் இப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ என் பையன் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காரு சார் ஃபோனில் என்ன ரைம்ஸ் தான் பார்க்குற என்ன ரைம்ஸ் பேபிஸ் ரைம்ஸா என் ஹஸ்பண்ட பாருங்க என் டைம் கி செஞ்சு தர சொல்லுங்க பாருங்க பொரிகேட் எடுத்து சாப்பிட்டு இருக்கு நான் 8 மணிக்குலாம் பசிக்குதுன்னு சொல்றாங்க குவாரண்டைன் அதுமா குவாரண்டைன் டைம்னு சொல்லிட்டு வீட்லயே இருந்துட்டு எப்ப பாரு ஏதா சாம்சி குடு சாம்சி குடுனா வெஸ்டே கிடையாதுங்க கொஞ்சம் கூட பாருங்கோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த மறந்துட்டேன் நான் வந்து இன்னைக்கு முட்டை பிரெட் கொத்து தான் பண்ண போறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ முட்டையை தான் உடச்சி ஊற்றணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நடுவில் வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு லைட்டாக அதில் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம அதில் முட்டை உடச்சி ஊற்றலாம் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு முட்டை உடச்சி ஊற்றுறேன் முட்டை நிறைய ஊற்றுனா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் மூணு பேருக்குன்றதுனால ரெண்டு தான் ஊற்றுறேன் அதுவே தாராளமாக பத்தும் இப்போ பார்த்தீங்களா உடச்சாச்சு இப்போ கையோட கூட குப்பையில் போட்டுக்கலாம் கையோட குப்பையில் போட்டுக்கலாம் இருந்தேன் ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து நல்லா அப்படியே நடுவில் மட்டும் சென்டரில் மட்டும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த முட்டையில் கொஞ்சமாக தூள் உப்பு இருந்தால் போட்டுக்கோங்க கல் உப்பு போட்டுறாதீங்க கரையத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ தூள் உப்பு போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சம் பேப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எப்போவுமே எக்குன்னு ஆட் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் பெப்பரும் உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ மெதுவாக அப்படியே வெங்காயம் தக்காளியோடு சேர்த்தே மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க நீங்கள் வந்து நார்மலாக முட்டை தோ கொத்து பண்ணுவீங்கல்ல அந்த மாதிரியே பண்ணுங்க பாருங்க உங்களுக்கு முட்டை இது பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு மாதிரி முட்டை ஸ்மெல் வரும் சூப்பரா இருக்கும் அதுவே இதே இப்போ நீங்க தோசை இந்த மாதிரிலாம் போட்டுருந்தீங்கன்னா சும்மா அப்படி கூட வச்சு சாப்பிடலாம் இப்போ இதுல நம்ம மெயினா வந்து இன்னும் மிளகாத்தூள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் அப்பதான் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் நம்ம இதுல ஆட் பண்ணிடலாம் மல்லித்தூள் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் போடுறேங்க அப்புறம் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வீட்டில் எப்படி காரம் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுக்கோங்க பாருங்க இப்போ இந்த மசாலா எல்லாம் வர நல்லா பச்சை ஸ்மெல் இல்லாம போகணும் ஸோ அதனால இதுல கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி ஊற்ற போறோம் 
எப்பவுமே குக் பண்ணும்போது பக்கத்தில் ஒரு செம்பில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க அவசரத்துக்கு ஸோ இப்போ தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம் அடுப்பை இது கூட கொஞ்சம் கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா பரவாயில்ல கட்டாயமாக அது போடணும்னு கிடையாது இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டாச்சு ஸோ கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் குழப்பழன்னு இருக்கும்போது நம்ம இதில் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் உப்பு ஆட் பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ பிரெட்டுக்கும் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதோட பிரெட்டை கொட்டினா கரெக்டாக இருக்கும் என் பொண்ணு வந்து ரைம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதனால தான் நான் வந்து அவளை காமிக்கல அவளை எதுக்கு போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்ட்டு எல்லார் வீட்லேயுமே அண்ணனோ அக்காவோ யாராவது இருந்தால் கண்டிப்பாக ரெண்டாவது குழந்தைங்க ரைம்ஸ் பார்த்து வளர்கிற குழந்தைங்களா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முக்காசி ஏன்னா மூத்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வயசு ஆனோடனே ரைம்ஸ் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க அடுத்து நம்ம ரெண்டாவது குழந்த வந்த உடனே அந்த குழந்த அண்ணனை பார்த்தோ இல்லை அக்காவை பார்த்தோ இந்த மாதிரி அதுவும் ரைம்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருது அதுவும் ரொம்ப சின்ன வயசுலே பிறந்த உடனே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருது எல்லாம் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் சூப்பராக பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் நம்மளோட எக் பிரெட் கொத்து ரெடி ஆயாச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க கிண்டும் போதே இல்லைன்னா அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் பரிமாறிடலாம் ஹஸ்பண்ட் வேற பசிக்குது பசிக்குதுன்னாங்க ஆ அது வர வர ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் அதிகமா வச்சுட்டாலும் அவ்வளவுதான் என்னால முடியும் அப்படின்றவாரு அது சின்ன வயசுல இருந்து அப்படி சாப்பிட்டு பழகிட்டாங்க குழந்தைங்க கூட அவரோட நிறைய சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஓகே இப்போ அது அவருக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ கிருத்திக்கு வந்து சாப்பிட போகிறான் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டான் ஸோ அதனால் அவனுக்கு எடுக்க மறந்துட்டேங்கிறதுனால பிச்சு போட்ட பிரெட்டு தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்ததுனால அதை தான் ஊட்ட போகிறேன் ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து கீழே தான் எப்போவுமே உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க இப்போ கை கழுவ போயிருக்காங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க என்னடா நீயே சாப்பிட்றியா உடையங்கப்பா என்ன ஆச்சரியமாக இருக்கு அதிசயத்தை பாருங்க எப்போவுமே ஊட்டி விட தாங்க சொல்கிறான் மூணு வயசாகிடுச்சு இன்னும் ஊட்டி விட்டுட்டு தான் இருக்கேன் அவளுக்கும் ஊட்டி விட்டுட்டு தான் இருக்கேன் அவளாச்சு பத்து மாதம் இவருக்கு மூணு வயசாச்சு இப்போ தான் பிரெட்டு அதிசயமாக எடுத்து சாப்பிட்றாரு அவரே ஒரு வேலை வீடியோ இருக்கிறேன்றதுனால பண்ணுறானோன்னு மோ தெரியல ஸோ பாருங்கள் எப்போவுமே டிவி வந்து நிக்கு சேனல் தான் பார்ப்பார் சார் அது மோட்டு பட்லு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் கிருத்தி குட்டி இப்போ பாருங்கள் கிருத்திக்கு வந்து இந்த எது பண்ணல அது தான் சாப்பிட்டுருக்கான் திடீர்னு என்னென்னு தெரில மனசு மாதிரி இந்த ப்ரெட்டு வேணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டாரு ஸோ இது வந்து அப்படியே தான் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பழம் எடுக்கிறாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டு வந்து மூணு பேருக்கு தான் கிண்டுனேன் பட் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ரொம்ப கம்மியாக போயிடுச்சு எனக்கு பத்தலை ஸோ அதனால் எனக்காக தேங்காய் பழம் எடுத்துட்ருக்காங்க மத்தியானமே ஆப்பம் ஆட்டி வச்சேன் ஆப்ப மாவு ஸோ ஆப்ப மாவு இருக்குன்றதுனால அதுவும் ஸோ நைட்டு ஊற்றி சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதனால் ஆப்பத்துக்கு எனக்கு தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க என் ஹஸ்பண்டு நான் வந்து பையனுக்கு ஊட்டி விட்டுட்ருக்கிறதுனால அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் என் ஹஸ்பண்ட் நல்லா பிழிஞ்சு பிழிஞ்சு தேங்காய் பால் எடுத்துட்ருக்காங்க அவ்வளோதான் ஆல்ரெடி எனக்கு வந்து மூணு ஆப்பும் ஊற்றி 
வச்சிருக்காங்க பாருங்க நல்ல சாஃப்ட்டாக வந்திருக்கு நான் அடுத்த வாட்டி வந்து ஆப்பம் எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் போய் சாப்பிட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான விழாக்கூட நான் நெக்ஸ்ட் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்